Un jugador muy importante para esta generación ha sido Claudio Bravo, que fue una de las grandes novedades de la selección chilena en este partido con Perú. Estuvimos en el estadio con una cámara muy especial que siguió a Claudio Bravo durante todo el partido, cómo jugó, lo que hizo también su voz de mando. Este es el resumen y ya lo comentamos aquí en Pasaporte Cata. Clásico del Pacífico en un estadio nacional casi vacío. Chile sale a la cancha con Arturo Vidal como capitán, pero escoltado por el capitán histórico Claudio Bravo, que volvía al arco de la roja después de 1130 días. ¿Cómo pasa el tiempo? Himno nacional, ya a jugar. Bravo se va rumbo al arco con su toalla de manos y su agua. Camina tranquilo y eso se refleja a la defensa. Comienza el partido y Rueda estaba en silencio porque dentro de la cancha ya había un director técnico. Y no solo ganó un técnico, sino que también un domador de balones aéreos. Pero Bravo no es solo un arquero, es un líbero con experiencia. Saca al equipo y lo hace ganar 30 metros. Bravo no es solo un arquero, es el armador del juego que con sus 27 pases correctos parece un creador que además usa guantes y no solo en sus manos. Un 10 vestido de amarillo que aprovecha que el juego está detenido para ir a la mitad de la cancha y decirle al 10 lo que debe hacer. Y en la soledad del arquero libero, Bravo festeja el golazo de Vidal. Lo que refleja que gracias a él todos los rojos estaban en la otra mitad de la cancha. El segundo gol de Vidal y Maripán no quiso que Bravo festejara solo. Bravo es un director técnico, un líbero, un armador de juego. Pero lo más importante es un arquero que salva partidos. Una tapada que equivale a un gol. Bravo salva y se escuchan los aplausos de las 200 personas que estaban en el Estadio Nacional. Y Vidal también felicita al Capitán América. Volvió Bravo y demostró que el área y casi la mitad de la cancha de La Roja es de su propiedad. Tremenda nota con todo lo que significa la figura de Claudio Bravo, que ya lo vamos a comentar. Pero antes vamos a invitar a toda la gente a participar en la encuesta que tenemos aquí en Pasaporte Qatar. Y la pregunta es, eh, ¿cuál delantera prefieren ustedes para el partido con Venezuela? No alcanzo a ver nada las opciones, ¿eh? pero... Es que Meneses. ¿eh? Alexis Mora Meneses. Orellana Mora Alexis. Ahí sí, vos oh, no. La, bueno, fuente, la, la fuente está en la, 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 la fuente está en 8. Código, código QR, lo agarran, van a cdf.cl, código QR y ahí aparecen todas las opciones. ¿Cuál es la que está votar. ganando? ¿Cuál es la que está ganando? Alexis Mora Meneses. Alexis esa Mora es la, Meneses. la que va ganando. Bueno, la nota de Claudio Bravo con eh, muchísimas cosas, el retorno muy importante. Pero ¿cómo exacerba mm. liderazgo? ¿Qué te pareció Johnny Herrera que juegas en ese puesto, que conoces a Claudio Bravo, su influencia en la selección? Todo esto que vimos, eh, el rol de, de mando y no necesariamente esa instrucción de, de dar ánimo, sino también algo conceptual, como entregarle soluciones a los compañeros también. A ver, eh, primero no es ninguna novedad para nosotros, para, para los que hemos estado ahí, los que hemos estado en el puesto. O sea, es lo que hablábamos incluso la semana pasada, que el, el dale, dale, el vamos, vamos, el, 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 el que más era, el chapa, chapa. Chapa, chapa. Como que... 
el, el, el alentar de pronto ya no, no corre y ahora es, es gente mucho más pensante, futbolista mucho más pensante que, que de pronto el técnico al, al estar más lejos eh, y por parte del arquero también se ve mucho más claro el, el, el esquema, te pueden ayudar con, con soluciones cortas que son un grito, eh, dos metros más atrás, dos metros más adelante, achiquemos un poco, eh, párate ahí porque te va a caer el, centro, el, el, el delantero o no pases más por la banda porque te está ganando la espalda, qué sé yo. Entonces cuando son jugadores más pensantes, como en, en este caso fue Claudio, dio un, un envío importante y una tranquilidad tremenda a la, a la selección. Para mí, eh, Claudio, si no tiene ningún problema, Dios quiera, no le pasa nada, va a jugar hasta los 40 años sin ningún problema, compadre. Entonces, eh, hoy por hoy ya no es eh, el tema el puesto del arco estando él. Y eso te da, te da tranquilidad, le da tranquilidad a todo un país y obviamente fue muy distinto, sin desmerecer lo que hizo Cortés, que estaba debutando, Claudio, entonces, pero... Pero es otra cosa, pues, compadre. Entonces, pero es hablar otra... de experiencia del arco es... es ¿En es... qué se notan esa, esas cosas, Vichy, eh, Cristian, Claudio? Eh, en, ¿En la calidad para salvar mano a mano, por ejemplo, en que el equipo, tú lo decías, se para 20, 30 metros más adelante porque el mismo lo va sacando? ¿En, ¿En qué cosas se nota la diferencia de tener un portero como Bravo? Mira, primero, yo creo que es eh, el mano a mano, él lo puede tapar y lo tapa mucho arquero, no es ninguna novedad, Esta es, es su trabajo, es lo que hacen y lo hacen muy bien. La ventaja que te da Bravo es justamente esta... Primero, la posibilidad de jugar el balón hacia atrás sin preocuparte a quién se la das y cómo se la das. Eh, no perdió ningún pase el otro día, saca muy bien el equipo, tiene la posibilidad de jugar corto, de jugar largo, y eso evidentemente es una, una ventaja. Yo creo que ese es el mayor beneficio que le da a un equipo. Después, de cortar los centros o no cortar los centros, también es importante y lo hace, lo hace muy bien, pero esta, esta sacada de equipo creo yo que es el, el mayor beneficio. Pero para ser justo, eh, quizás hoy estamos escuchando todos los gritos, de, no solamente de Bravo, sino de Cortés o de Johnny, o, sí. porque no hay público. Sí. Si vos estás en una cancha claro. con Maracaná, esto no lo escuchás. Pero ¿no? ayuda a que se vea quién es quién dentro de la cancha también. Sí, está vestido diferente. ¿Cuál, cuál, el cuál es el, el... No, pero no, no solo con los arqueros. Yo pude estar en el estadio y me di cuenta que vos, Sayur... Hablaba muchísimo y, y no igual que Bravo, pero ordenaba también bueno, muchísimo. Bueno, estos, estos son los beneficios que, que dijo Johnny. Estamos ahí, sabemos quién habla o quién habla. Y lo importante es que no es gritar, no es eh, eh, hablar por hablar. A veces Exacto. viste hay un dicho, si no tienes nada para decir, mejor no lo digas. Entonces, eh, las instrucciones tienen que ser muy claras. Ahora, esto eh, no solamente lo hace Bravo, para ser justo, eh, con, con muchos eh, arqueros, lo hacen muchísimos arqueros. Eh, no es... Una, un patrimonio solamente de, de Claudio, ¿no? Es que muy claro, Claudio, muy claro. No es gritar por gritar, eso que entiende la gente. Son, son cosas puntuales. Muchas veces tú necesitas ayuda de otros compañeros, entonces se las decís de forma más gráfica. Lo que hace Oseyú, por ejemplo, lo que hizo Oseyú, me acuerdo, en el partido contra Católica, cuando reclamaba que se lo están llevando, me acuerdo sí. cómo fue. Acá pasó exactamente lo mismo, pero con un esquema distinto y parado de buena forma. Entonces, ¿qué hizo aquí yo eso? ¿En qué hizo un buen partido? Y terminó con, con un Chile ganando y, y terminó con eh, destruyendo la, la parte derecha de Perú, que era el arma más fuerte que tenía. Y eso lo hace la experiencia, que te ayuda por tantos partidos que sabéis que no vaya a poder ir de pronto 10 veces al ataque, pero sí las que vayáis, las dos o tres tienen que ser concretas y, y, y en este partido por lo menos con Perú abocarse más a la parte defensiva, aparte, que fue lo que hizo José Luis, lo hizo de muy buena Aparte, eh, te lo digo, como, como defensor, tener un, un arquero con, con ese tipo de, de liderazgo, eh, aparte tácticamente, o sea, son... Sí, sí. son y como dice Vichy, muchos lo hacen, pero la selección es bravo el, el que te entrega esa seguridad. De, de entregarle el mensaje idóneo al compañero. Porque yo no, quizás a ti te va a tener que putear y a Johnny lo va a tener que ordenar, a Claudio no le va a decir nada y al Vichy menos. Porque todos son distintos, entonces no es los trata todos iguales, sino que es saber a quién ordenar, a quién tengo que estar más atento porque quizás se duerme o se desconcentra. Y eso, aparte de lo táctico, que es muy bueno, porque te permite tener una salida más limpia, te entrega claro, seguridad. Pero, pero además, perdón, Julia, además, y, y esto que, para que la gente lo entienda, yo como entrenador le puedo decir a Cristian, sabes que vas a ir sobre Palma y me lo vas a marcar a Palma, lo tenés que seguir a todos los lugares. Y de pronto Claudio empieza a complicar mucho a Cristian. Y Cristian le dice al compañero, sabes qué? Tomalo vos porque a mí me está volviendo loco. Y, te, y cambian. Entonces, la, no es que el técnico perdió el mandato claro, sobre Cristian, claro. sino que Cristian toma decisiones. O Johnny del Arco te dice, ¿sabe qué? Cambialo porque no, 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 no va a ser un gol. Ojo, no todos los técnicos te dejan. ¿no? Ojo. Lo que pasa es que hay una cosa pensante. O sea, mira, yo, yo cuando jugaba siempre lo decía. Digo, mira, si me pierdo, me voy a parar al lado tuyo cinco minutos hasta que agarre otra vez confianza, hasta que me, me sienta cómodo. O si estoy cansado, que es lo que más me pasaba dentro de la cancha, digo, yo me voy a parar en un rincón y me voy a quedar ahí. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Yo no, 
no puedo entender como entrenador que todas las órdenes que yo dé tienen que cumplirse el 100%, porque si no, los jugadores primero pierden creatividad y la toma de decisiones no la hacen. Entonces, claro. me voy a quedar con Cristian y, y, y qué sé yo, yo soy el compañero y dice, mira, eh, lo marcaba Cristian, hizo dos goles. Entonces, eso no es, eso no es fútbol, eso no es trabajo claro. del equipo. ¿no? Y también la ascendencia es muy importante, o sea, no es lo mismo para pa un Maripán, para un Pablo Díaz, que son jugadores con, con su personalidad, porque ya tienen bastantes partidos sí. en, en la selección, que te grite... Eh, Arias, Cortés, eh, Carabalí, a que te grite Bravo, por ejemplo. Es eh, eh, otra la alerta que, que tení y, y me ha pasado. O sea, yo me di cuenta que cuando era más chico me pescaba muy poco mi compañero y después cuando fui creciendo ya, el, 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 ya me prestaba mucho más atención. Y aparte también vaya aprendiendo a gritar de mejor forma, que es lo que en este caso se ve bien graficado lo que era, yo creo lo que que era pasa, Claudio en la cancha. Yo creo que pasa mucho eso, ojo, es un, es un lindo tema ese debate porque yo creo que de pronto esto tan táctico, tan, eh, todo tan analizable. Eh, le va gastando creatividad y se mecanizan soluciones más que entrenar a los jugadores para resolver problemas, que es una cuestión súper distinta. Si yo mecanizo un movimiento, digo, Johnny, cuando la pelota la tenga yo, tú tienes que venir a banda para que pase el bichi por allá, ¿qué pasa si el lateral no le sale a Johnny? Y yo le digo, no, es que tienes que hacerlo porque lo entrenamos. Vale. No, porque por eso Entonces, es importante sí, sí. la inteligencia táctica del y, jugador. Y, y rueda también es mucho, de, el profe también es mucho de darte tareas. O sea, la solución está en la cancha y las soluciones las toman ustedes. Y por eso yo creo que también llamó a Seyú, porque necesitaba más le experiencia. Le da libertad al jugador, tú dices, ¿Perdón? para para resolver dentro de la cancha, rueda. Le da, le da, le da espacio a jugar. Por, incluso por eso creo que llamó a Seyú, porque necesitaba más experiencia. Yo creo que ahí está bien graficado. Tenemos diferentes formas de pensar los entrenadores y siempre discutimos. Hay aquellos que basan su trabajo en la repetición, cosa que no está mal. Lo que pasa es que el jugador tiene una memoria de trabajo y esa memoria de trabajo la pierde eh, cuando empieza a repetir. Y repite tanto, tanto, tanto que en, en cualquier situación que tiene que tomar decisiones se va a la repetición y no a la creatividad que puede tener. Entonces el jugador que repite mucho no es que no tenga creatividad, solamente se va a ir a lo que tiene internamente casi. en su cuerpo. Entonces el fútbol holandés es una, es una buena copia. Ellos trabajan a partir de la repetición este, al jugador desde de muy niño y no es que son malos cuando son grandes pero las camadas de jugadores que sacan son son este no sé más más espaciosa porque no hay tantos creativos eh, yo creo que como en todo orden de cosas es claro y en la televisión pasa también el fiato el que podamos tener confianza si hacemos ah, una dupla televisiva la es decir confianza, claro, la claro. estás cagando en esto te equivocaste en esto ah. que, y que, y que eso nos lleve a la, a la bronca. Y en el fútbol pasa, mira la estadística, José Yur y, y, y Bravo llevan cinco clasificatorias juntas. Entonces, más allá del liderazgo que lo, que lo, que lo tiene Bravo, hay un conocimiento real ah. de, del fondo, más allá que vayan que no cambiando. Es real, ¿eh? No es real, es real. <risa> <risa> ya no, no basta con... <risa> no, efectivamente, entonces, claro, lo, lo, lo de Corté a mí me parece que, y que muchos arqueros jóvenes también es sacarse también la presión, el, 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 el sacarse la presión. Sí. Lo de Bravo, más allá de los gritos, a mí me parece, Johnny lo puede quizás de pronto o rectificar o refrendar, es que los partidos más complejos de los arqueros cuando te llegan poco, porque tienes que responder ante las urgencias. Fue un partido en donde le llegaron poco en la primera etapa y en donde en la primera pelota chica bien. Y eso te lo da la experiencia. Hoy día conversamos en una radio que trabajamos con Bicho, con Reni Vega. Y cuando tú preguntas por Bravo, dice lejos, el mejor arquero de Sudamérica. Entonces, en, en la vuelta de Bravo, no tan, solo, no tan solo encontramos seguridad, experiencia, oficio, que es re importante en clasificatoria. Uno, uno escuchaba en tantas oportunidades que hay jugadores para equipos grandes, jugadores para la B, hay jugadores que soportan, que manejan, de selección. Bien, claro, que manejan bien la presión de jugar en Europa con, con, con 100.000 personas. Son una, serie, son una serie de factores. Y yo no quiero dejar escapar lo de Rueda. Yo creo que Rueda, más allá de, más allá de todos los aspectos que engloba un técnico, hay el tema de, de ser un hombre reposado y ponderado y que dejó que el río avanzara y se fueron encauzando de a poco. Y a mí me alegra mucho ¿ah? es, 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 ese golpe el de choque. Vidal que, que más allá que si se arreglan vuelven a ser amigos, que están eh, mentalizados en un objetivo. Aparte que, que, que lo importa que sean amigos, ¿no? Lo que importa es que, sí, claro. que le vayan a la selección y que ellos dos ayuden. El objetivo común. Ha, 